。木姐啊，你又在看你的公寓呢？我看他们有人施工没呀、啊？反正听着是挺安静的，好像没有施工。你看一下上面，这几个楼上面连个架子都没有。对呀、啊，估计没戏了。我们今天刚好是在这个附近办事嘛，办完事之后就说过来看看这个房子，因为这个公寓已经延期交付两次了，呃，最后一次发通知的时候说的是今年十月份可以交房，现在整个楼上连个架子都没装，然后外墙还没有刷，玻璃也没有装，肯定来不及了，今年十二月份都不一定能交付了。哎呀，那要不咱们进去问一下吧？走吧，看看他们人咋说的。哎，你买了哪栋楼呀、啊，木木姐？我也忘了，我、哦、也忘了，<笑>因为买的时间太久了，都两年多了嘛、嗯，我也不记得是哪一个了。哦，好吧，哎，那走，买的时候可开心了，买完之后可伤心了。<笑>哎呦，完了啊？怎么了？没开门呀？但是我看着里面灯是亮着的呀。对，它里面灯是亮着，但不知道为什么，就这边正门是关着的。你看，门进去吗？门上已经从里面反锁住了。对，每个门都反锁了。写的什么通告也不知道。我们去看一看。哦，它是自动的门。还<笑>有、哎、没开门呢。我们刚才进去问了一下，然后前台只有两个人，一个女生跟一个男生，两个人说话一直在推脱。呃，一般你过来查你的房子在几号楼几单元，他都会告诉你的。但是他说不好意思，我们今天查不到。然后说我们是物业上面的。然后我说你们这今年十月份还能交房吗？他说我不清楚，就是不管你问什么，他都说我不知道，我不清楚。嗯，说领导不在，就两个人值班呢。就应该是很担心嘛，因为他看着我们两个可能是带着这个收音器进去了。担心我们可能会报道他一些负面的信息吧。嗯嗯。哎，其实我能报道啥呢？我只是想知道我的公寓什么时候能交房，我只是想装修成自己喜欢的风格而已。算了，结果这个烂尾楼这个事儿，感觉提起来挺心塞的。哎，感觉大家都挣钱挺不容易的。对于那种人家买房为了孩子上学的一家人来说，真的是气到心塞呀。莫姐，嗯，你们家不是有房子吗？你为什么又想着买个公寓啊？因为我们家那几个房子的装修风格都不是我喜欢的，都是你老公喜欢的。对，那个时候我们两个人经常为房子的装修风格吵架。后来我就想，我说干脆我自己买一个房子，然后这个小房子呢虽然不大，但是它属于我自己的，就是我收到房之后我可以装修成自己喜欢的风格。嗯、假如假如就是吵得特别特别的厉害的时候，嗯、我就直接提着包我就来这边住了。哦。算是一个底气吧，就是对，这是一个底气。然后跟你老公吵架之后，不至于说是无家可归、流浪街头，可以直接住到自己的小房间里面，也挺好的啊。对，也是。现在很多女生如果在婆家，然后吵架了，然后没地方也不能回娘家，因为妈妈会担心。对，嗯，哎，是的，这是其中一点。然后另外一点呢，呃，我希望我父母年老的时候，比如说来我这边住的时候，他又不希望、嗯。跟我公公婆婆在同一个屋檐下，因为双方父母在一个屋檐下的话，肯定会容易产生家庭矛盾的呀。嗯、我就想的是，到时候让我父母住到这个小公寓里面也可以的，对吧？嗯，好贴心、啊。嗯，最重要一点还有一点点小私心啊，就比如说这个公寓、嗯，如果我不住的话，我可以把它当成我的工作室啊。啊，那也可以。对，因为我比较喜欢衣服嘛，将来装修好之后，我就把里面。陈列好，陈列点我自己特别喜欢的那种衣服挂在里面。如果我们同城的粉丝过来，或者是外地的粉丝过来，特别喜欢我的衣服，我就直接把他邀请到这个小房间里面坐坐，准备点茶水呀、啊、甜点呀、啊，啊，反正是大家一块聊聊天、喝喝茶，然后再试穿试穿衣服，是不是挺好的？嗯、哦，我终于发现为啥你的粉丝这么贴心了，<笑>因为你真的很宠粉。